dell'ortodossia perché siamo abituati a sentire parlare dell'uomo come immagine di Dio ma non tanto della famiglia e in particolare della coppia umana come immagine di Dio rassicuriamoci allora sull'ortodossia di questo tema vedendo come il Magistero della Chiesa parla espressamente della comunione degli sposi come immagine della Trinità il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes dice eh, c'è una certa, parla di una certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio, nella verità e nella carità. E il Santo Papa Giovanni Paolo II, nella sua lettera alle famiglie, dice che la comunione delle persone eh, è in un certo senso, nelle parole del Concilio, dedotta dal mistero del noi trinitario e quindi anche la comunione coniugale viene riferita proprio al mistero trinitario. La famiglia che prende inizio dall'amore dell'uomo e della donna scaturisce radicalmente dal mistero di Dio e Dio è Trinità. Sempre Giovanni Paolo II, nelle udienze generali che lui faceva all'inizio del suo pontificato nel 79, eh, affermava, tra l'altro, appunto il 14 novembre del 79, l'uomo diventa immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine, quanto nel momento della comunione. Egli, infatti, è fin da principio non soltanto immagine in cui si rispecchia la solitudine, ma è immagine di una imperscrutabile, divina comunione di persone. Ancora nella Molieris Dignitatem dice l'uomo e la donna sono chiamati a vivere una comunione d'amore e in tal modo a rispecchiare nel mondo la comunione d'amore che è in Dio. Questa unità dei due indica che nella creazione dell'uomo è stata iscritta anche una certa somiglianza della comunione divina. Da ultimo Benedetto XVI nella Deus Caritas Est dice che L'amore tra uomo e donna è archetipo di amore per eccellenza. Dio è amore e quindi andiamo a vedere da vicino questo archetipo dell'amore per eccellenza, che è la relazione coniugale, per scorgervi qualcosa del volto di Dio. E partiamo proprio dai testi della Sacra Scrittura di cui il Papa San Giovanni Paolo II ha fatto l'analisi nel suo Magistero. Nel primo racconto della creazione noi leggiamo in Genesi 1 «Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza». E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Cioè quando Dio vuole creare un essere che sia la sua immagine somigliante non crea un singolo, crea una coppia. E poi leggiamo, Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Per tutte le altre cose si dice che Dio vide che era cosa buona. Solo dopo che ha creato la coppia umana, dice, vide che era cosa molto buona. Perché? Perché nella relazione della coppia c'è impressa l'immagine di Dio, nella relazione della coppia. Nel secondo racconto della creazione, Genesi 2, leggiamo, non è bene che l'uomo sia solo. La relazione, cioè, è costitutiva della persona, non è un accessorio che aggiunge qualcosa in più, non è che una è persona e poi dopo entra in relazione. La relazione è proprio la condizione irrinunciabile dell'esistenza della persona come tale, cioè perché la persona sia se stessa è necessaria la relazione. E allora l'intenzione di Dio qual è? Un aiuto, fargli un aiuto che gli corrisponda. La precedente versione della CEI traduceva simile, ma questo non rende l'originale ebraico, l'originale ebraico è che gli stia di fronte e dunque che stia al suo livello, la condizione per cui due persone stiano di fronte è che stiano sullo stesso livello. E andando avanti leggiamo, l'uomo impose nome a tutto il bestiame ma non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Cioè nell'imporre il nome l'uomo definisce la sua relazione con gli altri esseri viventi e non trova nessuno che stia al suo livello in una relazione di reciproca complementarietà. Il termine ebraico, Kenegdo, a lui corrispondente esprime al tempo stesso la identità di natura e la complementarietà. La donna condivide la stessa natura dell'uomo ma in un'altra modalità di esistenza, al femminile, Così come le persone divine sono consostanziali, ma ognuna è diversa. Il padre è padre e non è figlio. Ma padre e figlio possiamo dire che si corrispondono reciprocamente, un po' come l'uomo e la donna. 
Allora leggiamo, il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. È un torpore statico, quello di, Abra, quello di Adamo, un po' come quello di Abramo quando il Signore attraversa, nel segno della fornace ardente, le metà degli animali contrapposti. È un sonno estatico, cioè la persona che è fuori di sé e quindi riesce a contemplare di più il mistero del volto che gli sta di fronte, il volto di Dio, ma anche il volto dell'altro. E in questo sonno estatico Adamo vede eh, Dio che toglie una delle sue costole, ecco, e plasma una donna. La costola. La costola indica la pari dignità uomo-donna. C'è un commento rabbinico molto bello su questo che dice che Dio non ha preso un osso dalla testa o dagli arti inferiori, ma a metà del corpo e vicino al cuore per dire che la donna non è né superiore né inferiore all'uomo, ma al suo stesso livello e vicino al suo cuore. Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Questa volta è della mia stessa natura, come le tre persone in Dio sono della stessa sostanza. E allora l'uomo del nome alla donna. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, ma in, in italiano non, re, non rende bene l'idea. In ebraico è, la, è lo stesso nome, la si chiamerà Isha perché da Ish è stata tolta. Nel dare il nome alla donna, cioè l'uomo non dà un nome diverso dal suo. In italiano do, dovremmo tradurre uoma, non ce l'abbiamo. Lui dà il suo stesso nome, però è femminile. E quindi che cosa vuol dire? Che riconosce alla donna la sua stessa collocazione esistenziale nell'universo creato da Dio. Nel riconoscere l'identità della donna come Isha, l'uomo riconosce la propria identità come Ish. Prima era un generico Adam, un essere umano, adesso è un Ish, ha un nome anche lui. Esce dall'anonimato, dando il nome alla donna, dà il nome a se stesso. È la relazione con l'altro che mi fa essere ciò che sono e in particolare la relazione con l'altro diverso da me e con il quale sono in una relazione di reciproca corrispondenza e quindi la relazione con l'altro anche sessualmente diverso da me. Mi faceva molto riflettere prima eh, la relazione di Emma quando diceva appunto che nella comunità di Bose ci sono uomini e donne. Ecco, trovo che sia una condizione eh, che fa emergere veramente il... Eh, l'umanità nella sua integralità, proprio perché è, è nella relazione con l'altro diverso da me che viene fuori la mia specificità. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, lasciare uscire fuori, tagliare il cordone ombelicale, diversificare rispetto alla famiglia di origine. È necessario lasciare per potersi unire. Anche in Dio possiamo vedere qualcosa di analogo a questo lasciare, nell'incarnazione di Gesù nell'incarnazione del figlio, come vedremo poi. I due saranno verso una sola carne, noi traduciamo i due saranno una sola carne, però eh, l'originale è Eis Sarkamian nella versione dei 70, verso una sola carne, quindi che cosa vuol dire? Che c'è un dinamismo nell'essere coppia, è un divenire un'unità operativa, una squadra, e l'unità non è mai raggiunta stabilmente, perché? Perché le persone cambiano e crescendo... Eh, cambiano e cambia co di conseguenza anche l'unione che c'è tra di loro. Questo che cosa vuol dire? Quindi che c'è un dinamismo nella, nella comunione della coppia così come c'è un dinamismo nella Trinità. Andiamo allora a vedere il dinamismo che c'è nella Trinità per vedere poi come questo si riflette nel dinamismo che c'è nella coppia. Il dinamismo che lega le persone divine è pericoresi. Pericoresi è danza. È un termine introdotto nella teologia trinitaria da Giovanni Damasceno, che lo utilizza per esprimere appunto il rapporto di mutua inesistenza, inesistenza delle tre persone divine. Inesistenza che cosa vuol dire? Esistere in. E quindi inesistenza significa che ognuna delle persone divine non esiste separatamente, ma ciascuna esiste con l'altra, per l'altra e nell'altra, in un'eterna circolarità di dono, accoglienza, condivisione. È questo quello che esprime il concetto teologico di pericoresi trinitaria. Le persone divine non vivono ripiegate su se stesse, ma in un'eterna relazione di dono reciproco, al punto che nessuna di loro potrebbe sussistere senza le altre. L'eterna circolazione d'amore fra le tre persone divine è descritta quindi come 
pericorese, da pericoreo, da coreo, che significa danzare, peri attorno. E quindi che cosa vuol dire questa parola? Vuol dire circondare l'altro con il proprio movimento. In latino il termine è tradotto con circumincessio, che viene dal verbo incedere, avanzare, e circum, attorno. E perciò il vocabolo latino aggiunge all'idea del muoversi attorno all'altro quella dell'avanzare verso di lui sempre di più evidenziando quindi un dinamismo a spirale. La circolarità dell'andamento permane, ma non è mai uguale a se stessa, perché il cerchio che si traccia avanza sempre più verso l'altro, senza chiudersi mai. È un, eterno, è un eterno reciproco incedere delle tre persone l'una verso l'altra, verso il mistero insondabile della loro realtà. Il termine circumincessio è reso anche con la, formula, con la forma circuminsessio. In questa forma c'è una sostituzione di incessio, andare verso, con insessio, che è sedersi presso. Una forma quindi che evidenzia la reciproca inabitazione delle persone divine, il reciproco essere nell'altro. Mentre il termine circuminsessio sottolinea la staticità, il termine circumincessio esprime la dinamicità della relazione. C'è un dinamismo. Nietzsche in uno dei suoi aforismi diceva «Io potrei credere solo a un Dio che sappia danzare». Il volto di Dio che ci ha rivelato Gesù è quello di un Dio che danza eternamente. Se gliel'avessero spiegato a Nietzsche un po' di più della Trinità, forse avrebbe cambiato idea. O oh, avrebbe... forse o avrebbe avuto modo di capire forse qualcosa di più. Il volto di Dio che ci ha rivelato Gesù è quello di un Dio che danza eternamente. Che cosa danza? Danza l'amore, che è la sua essenza. L'amore è la realtà intima di Dio. Dio è amore, e questo amore in Dio diviene una danza. Andiamo a vedere allora come questa realtà della danza d'amore trinitaria si riflette nel legame della coppia umana. Anche nel legame affettivo di una coppia c'è una danza, una pericoresi analoga a quella trinitaria. Andiamo a vedere più da vicino questa analogia. Nel legame affettivo degli sposi si osserva simultaneamente, così come in quello della trinità, uno stare presso l'altro e, e contemporaneamente un andare verso di lui. Percepirsi nel mondo dell'altro è al tempo stesso estasi e ricerca, quiete e desiderio. Estasi esprime un movimento dello spirito che esce da sé, dal greco ecstasis, stare fuori. Nell'estasi lo spirito si sporge oltre i confini del proprio io. Perché? Perché si lascia attrarre dall'altro. L'estasi è stupore, è meraviglia, contemplazione. In una parola, estasi è quella tenerezza alla quale il Papa Francesco ci ha invitato fin dall'inizio del suo pontificato. Quando iniziava il suo pontificato, il 19 marzo 2013, nella sua omelia ha detto «Non abbiate paura della tenerezza». La contemplazione carica di stupore di fronte all'altro che mi attrae e dal quale mi lascio attrarre mi fa uscire da me stessa per andare verso di lui. Questo movimento dello spirito contraddistingue l'incontro e la formazione della coppia. L'innamoramento è carico di questa tenerezza, intesa in questo senso di stupore contemplativo dell'altro, non nel senso di quel tenerume, sdolcinatezza che contraddistingue l'aspetto consumistico commerciale della, della festa di San Valentino, per esempio. No? La tenerezza è un sentimento forte, non è tenerume. È forte perché è esodo da sé, è paragonabile quindi non al cammino di Ulisse che esce da Itaca ma con l'intento di tornarvi, ma è paragonabile a quello di Abramo, che esce dalla sua terra lasciandosela alle spalle e anzi dà ordine al suo servo di non condurvi mai suo figlio Isacco. La tenerezza in una relazione di coppia è dunque un esodo senza ritorno, perché è tale il fascino che l'altro esercita su di me che non ho nessuna intenzione di tornare indietro. Questa intenzione è rafforzata dalla quiete che la persona sperimenta nel, nel raggiungere l'amato. E veniamo allora al secondo momento del dinamismo affettivo che lega una coppia. San Tommaso parla di questo aspetto quando definisce l'amore come quietazio. E nel terzo libro delle, il commento al terzo libro delle sentenze di Pietro Lombardo, lui parla in questi termini, e dice trovare riposo nella cosa amata. 
Anche Leonardo, in uno dei suoi aforismi, dice «Quando l'amante è giunto all'amato, lì si riposa». Un'altra immagine di questo riposo dell'amante lo troviamo nel Cantico dei Cantici, dove lo sposo del Cantico riposa sul seno dell'amata. Il riposo e appagamento è gioia piena che deriva dall'aderire all'altro fino a compiacersi di sé in lui. Aderire all'altro fino a compiacersi di sé nell'altro. Aderire all'altro, alla sua esistenza, è un processo progressivo che porta gradualmente a corrispondere con i propri progetti ai sogni dell'altro, con la propria premura ai suoi bisogni, con la propria sollecitudine alle sue ansie. Questa adesione all'esistenza dell'altro porta a dare una forma nuova alla propria esistenza e dunque alla propria identità. Al fondo di, questa, eh, di questo tipo di adesione, perciò, c'è la convinzione che il modo migliore di dare forma alla mia individualità è quello di conformarla, cioè di renderla corrispondente, per dirla con le parole della Genesi, renderla corrispondente a quella dell'altro. La conformazione del proprio esistere a quello dell'altro porta ad una connaturalità con lui. Che cos'è la connaturalità? Possiamo dire che la connaturalità, possiamo prendere a prestito anche qui da Papa Francesco, l'immagine del pastore che assume l'odore delle pecore. Ecco, questa è la connaturalità. In una coppia c'è un reciproco connaturalizzarsi, un reciproco assumere l'odore dell'altro, che porta a una consonanza di sentimenti o compassione. Compassione nel senso appunto di patire con, ma non, non necessariamente soltanto i sentimenti negativi, anche le tonalità emotive elevate. Si arriva cioè ad essere presenti nell'altro fino a sentire ciò che lui sente, vedere ciò che lui vede. Una canzone dice, amore, è amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che senti e vedere ciò che vedi. Non è vero, non è amore impossibile, è conoscenza affettiva. Questa adesione, portata fino in fondo, produce un compiacimento di sé nell'altro. Anche qui è San Tommaso, un maestro dello spirito, che ci parla del percepirsi dell'amante nel mondo della persona amata come compiacimento di sé nell'altro, cioè non compiacimento dell'altro, ma compiacimento di sé nell'altro, cioè della, sua, della propria presenza nell'altro. C'è uno stupore compiaciuto nel trovarsi nel mondo dell'altro, e questa tonalità emotiva orienta ad aderire con tutto il proprio essere al mondo interiore dell'altro. E questo crea, crea una mutua inerenza, un reciproco essere nell'altro, che produce una sintesi. Dall'ecstasis, lo stare fuori, uscire fuori da sé, siamo approdati a una sintesi, una sintesi che è un reciproco essere nel mondo dell'altro. Questo esserci non è semplicemente trovarsi accanto, ma è aderire profondamente all'altro e accoglierne in sé la presenza. Non è neanche confusione delle individualità, la persona non scompare nell'altro, ma anzi plasma la sua identità, la specifica in relazione all'altro. La reciproca plasmazione di identità produce quella reciproca corrispondenza che la Genesi definisce una sola carne. Ma questo è un processo progressivo, l'adesione al mondo dell'altro è un processo progressivo che porta con sé un progressivo disvelamento del mondo interiore di ciascuno dei due. Ma in questo disvelamento emergono anche i difetti, i limiti, le fragilità, le miserie, alle quali certo non possiamo aderire, ma alle quali siamo portati a rispondere con un'accoglienza misericordiosa. E veniamo a un'altra parola di Papa Francesco che continuamente ci ripete la misericordia. L'accoglienza misericordiosa appunto è il terzo momento di questo dinamismo affettivo che lega una coppia. Il termine misericordia traduce l'ebraico rachamim, che fa riferimento nella sua radice rechem al grembo materno, all'utero. E la caratteristica dell'utero qual è? Quella di dilatarsi per accogliere e quindi ritrarsi per fare spazio. Misericordia allora è svuotamento, è fare spazio in sé per accogliere. E l'immagine plastica di questo svuotamento è senz'altro la maternità. Nella maternità c'è una progressiva dilatazione dell'utero alla quale corrisponde un progressivo ritrarsi degli altri visceri. 
Inoltre, lo spazio predisposto alla madre, dalla madre non è mai sagomato sulla forma del feto, perché c'è una zona di rispetto tra il corpo della madre e il corpo del figlio. Questa zona è quella occupata dal liquido amniotico. Che cosa vuol dire questo? Che c'è uno spazio di autonomia predisposto dalla madre perché il figlio possa muoversi. La madre si ritrae perché il figlio possa venire avanti. Nella relazione di coppia avviene un po' la stessa cosa. C'è un ritrarsi di fronte all'altro affinché lui possa venire avanti, svilupparsi, esistere in pienezza. Ora questo ritrarsi traccia in sé uno spazio accogliente, uno spazio che è, dice Levinas, passaggio. Presenza discreta di chi si è ritratto non per assentarsi, non per andare via, ma per lasciare una traccia ponendosi nella quale l'altro si può rigenerare progressivamente. Come la madre è passata nello spazio ceduto al figlio, facendosi grembo accogliente nel quale il figlio si può sviluppare, così lo sposo è passato nello spazio che il suo ritrarsi ha tracciato nella sua esistenza per accogliere la sposa, facendosi grembo rigenerante. Di fronte al divenire dell'altro, di fronte cioè al suo poter essere, mi ritraggo, andandomi a sostituire a lui nelle sue fragilità, ma anche nelle sue potenzialità inespresse. E così facendo crea uno spazio che è passaggio, possibilità per l'altro di andare oltre, di crescere, di venire fuori, possibilità di venire alla luce. Allora ho pensato di fare un esempio per capirci un po' meglio in questo linguaggio un po' così astratto. Facciamo il caso di un papà, di fronte al suo bambino, alle prese con un giocattolo da montare. Poniamo il caso il meccano, io ho avuto un figlio maschio, quindi questi sono gli esempi che porto. E il papà si ritrae dalle carte riguardanti il suo lavoro, mettiamo che il caso che questo è un papà è molto importante, quindi sta attendendo al consiglio di amministrazione della sua azienda, ma si ritrae dalle sue carte e si va a sostituire al bambino nelle sue potenzialità ancora sopite. Il bambino, incapace di montare i vari pezzi, che cosa fa? Vede il padre, il padre il quale gli mostra come si mettono insieme i vari pezzi che compongono un elicottero, mettiamo il caso, stia montando un elicottero, e che cosa fa il papà? Li sovrappone, li accosta tra di loro, a vita, così facendo traccia un passaggio nel quale il bambino si va a collocare. Perché il bambino, cercando di riprodurre le azioni compiute dal papà, percorre il cammino che il padre ha tracciato per lui, cioè attraversa le varie tappe del percorso fatto dal padre, attraversa i luoghi nei quali il padre è passato quando è andato a sostituirsi a lui, che era ancora incapace di montare quel giocattolo per una manualità non ancora sviluppata, per delle capacità ancora sopite. Il padre si è sostituito al bambino, tracciando uno spazio nel quale il bambino, attraversando, può sviluppare queste capacità. Nella relazione coniugale è la stessa cosa. C'è un poter essere, una possibilità di esistenza che viene evidenziata dalla relazione con l'altro e grazie alla relazione con l'altro si va a concretizzare, perché l'altro, sostituendomi nelle mie fragilità e nelle mie potenzialità ancora sopite, ancora non sviluppati, che cosa fa? Crea un passaggio, come infatti il papà col bambino, crea un passaggio attraverso il quale io posso sviluppare più compiutamente me stessa e questo mi porta ad esistere nella mia, eh, nella mia pienezza. Mi si ricordi allora è prendere a cuore non solo le fragilità dell'altro, ma tutta la sua esistenza come fragile, vulnerabile. La misericordia allora si fa delicatezza estrema nel muoversi in relazione all'altro all'interno di uno spazio esistenziale condiviso, perché una coppia vive uno spazio esistenziale condiviso. Nella relazione coniugale l'essere insieme comporta una costante coordinazione che necessita di un continuo ricentramento sulle esigenze dell'esistenza che scorre. È un po' come venirsi a trovare in una capsula spaziale, dove è necessario sagomare i propri spostamenti sugli spostamenti dell'altro, scivolare l'uno sull'altro per potersi muovere, perché lo spazio è stretto. Allora urtarsi è facilissimo e quindi è necessario cercare di conoscere il muoversi dell'altro per coordinarmi con lui 
e quindi è necessario che io intuisca la sequenza dei suoi atti per corrispondere ai suoi atti con i miei. Conoscere il muoversi dell'altro, che cosa vuol dire? Vuol dire guardarlo in prospettiva, osservare il dinamismo della sua esistenza e proiettarlo nel futuro, capire dove sta andando per poter corrispondere con il mio movimento al suo andare. È chiaro che noi parliamo di una conoscenza che non è meramente razionale, è un conoscere del cuore, capace di stupirsi davanti alla novità dell'esistenza. Novità. Perché? Perché l'altro è, è, è in evoluzione, quindi devo cercare di intuire quelli che sono i movimenti che sta per fare, che non sono quelli che ha sempre fatto fino a quel momento, perché è un essere in, in evoluzione. E allora io riesco a intuire dove sta andando soltanto se vivo, se attivo questa tonalità emotiva della tenerezza. La conoscenza affettiva nasce dalla tenerezza estatica che porta il soggetto a uscire da sé per farsi comunione, divenire accoglienza e tornare a stupirsi delle novità che il dono di sé ha generato nell'altro. C'è un rinnovato stupore per l'altro, determinato dal fascino del tutto nuovo che l'altro esercita su di me, perché lui non è più l'altro che ho incontrato e di cui mi sono innamorata, ma è l'altro che si è rigenerato nello spazio accogliente della relazione che io ho creato con lui. Allora questo amplifica lo stupore, che si riversa anche sulla mia persona, cioè arriva a stupirmi anche di me stessa, di quella me stessa che io sono diventata rendendomi grembo rigenerante dell'altro. Alla maggiore intensità dello stupore corrisponde una maggiore intensità della spinta a uscire da sé, ad aderire all'altro e ad accoglierlo in una dinamica circolare ascendente. È un movimento, possiamo definirlo, elicoidale dello spirito, nel quale al crescere della comunione esistenziale corrisponde un crescere del desiderio di abitarla. Abbiamo osservato il, da vicino il dinamismo affettivo di una coppia, un dinamismo nel quale si riflette quello dell'amore trinitario. Volgiamo allora lo sguardo alla fonte di questo riflesso e guardiamo a questa fonte attraverso il mistero dell'incarnazione. Torniamo a guardare la Trinità, ma lo facciamo attraverso l'incarnazione. L'incarnazione è una finestra aperta sul mistero dell'amore trinitario. Perché? Perché guardando all'agire del verbo incarnato si può capire qualche cosa delle relazioni intratrinitarie. Ci accostiamo allora a questo mistero con l'atteggiamento di Mosè al Sinai. Mosè al Sinai, si, al Sinai si toglie i sandali e anche noi ci dobbiamo togliere i sandali dalla pretesa di comprendere e procediamo con quel senso di timore che porta Mosè a coprirsi il volto davanti a Dio. Non è la paura di essere annientato da una grandezza schiacciante, ma è piuttosto il riservo di chi sa di trovarsi di fronte all'intimità dell'assoluto. Gesù incarna questa intimità dell'assoluto. Guardiamo allora al mistero dell'incarnazione attraverso la lente della nuzialità umana per intravedere qualcosa della nuzialità dell'amore trinitario. E in questa nostra lettura nuziale dell'incarnazione ci lasciamo guidare da Filippesi 2. Nella lettera ai Filippesi leggiamo Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Svuotò se stesso, come traduce la nuova versione CEI. La precedente traduceva spogliò, ma non rende bene, invece, quello che è il verbo che no, svuotarsi. L'incarnazione è kenosi, svuotamento. Cerchiamo di capire che cosa questo svuotamento del figlio ci dice della sua relazione con il padre, perché noi generalmente siamo abituati a vederla nella, sua, nella relazione di del figlio con noi. Allora questo svuotamento si svuota anche di quella che è la sua forma divina per farsi simile a noi. Ma nei confronti del padre questo svuotamento che cosa ci dimostra? Cosa ci mostra? Cosa ci fa capire? Nell'incarnazione Cristo discende verso l'umanità come atto di obbedienza al padre. Ma questo discendere di Cristo manifesta la realtà intima della sua relazione con il padre. Nella chenosi del figlio c'è uno spogliamento di sé che non è togliere da sé ma è un fare spazio in sé. Per che cosa? Per lasciarsi riempire dall'amore del Padre. 
Lo svuotarsi di Cristo è desiderio di essere colmato dall'amore del Padre, desiderio di lasciarsi amare da Lui in maniera radicale e perciò anche come creatura. Perciò era necessario che si incarnasse perché si potesse lasciare amare anche come creatura. La chenosi di Cristo allora è ritrarsi davanti al Padre per potersi protendere verso di Lui ancora di più e perciò è rivelazione di questo radicale orientamento al Padre. Cristo discende verso l'umanità assimilandosi ad essa per condurla al Padre assimilandola a sé. In questo dinamismo discendente e ascendente si legge in trasparenza il dinamismo della vita trinitaria. Cristo manifesta l'amore di Dio che è indissociabilmente amore ascendente e amore discendente, è Eros e Agape. È amore che si ritrae fino a farsi creatura attirando verso di sé l'amore del Padre. È amore che si dona andando ad aderire al disegno salvifico del Padre. Vista nell'ottica della nuzialità allora, la kenosi è desiderio di appartenenza, è lo spogliarsi dell'amante per aderire all'amata. Cristo si spoglia anche della sua forma divina per poter aderire ancora di più al Padre. Nella croce questo spogliamento, questa kenosi, raggiunge il culmine. La croce è svuotamento totale di sé per poter ricevere tutto dal Padre. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Matteo 11, 27. È il desiderio di ricevere tutto dal Padre che porta Cristo a spogliarsi della sua vita per poterla ricevere di nuovo da Lui. Non è allora la fredda esecuzione di un ordine che porta Cristo a salire sulla croce, ma è l'appassionato desiderio di compiacere il Padre. Ogni desiderio dell'amato diviene un ordine per l'amante. È questo tipo di ordine che si può vedere dietro l'abbassarsi di Cristo fino alla croce. Allo stesso modo, nella risurrezione di Cristo si può leggere tutto il compiacimento del Padre. La risurrezione di Cristo è il compimento del compiacimento del sé, di sé, dell'amante padre nell'amato figlio. Il risorto riceve se stesso dal Padre al quale si era consegnato per potersi ricevere da Lui e così facendo rivela la vita trinitaria come contesto di radicale donazione. Lo svuotamento di Cristo infatti è anche dono e dunque la croce è culmine dell'offerta totale di Cristo al Padre. Cristo nel lasciarsi attrarre dal Padre è uscito da Dio per aderire all'umanità e proprio per questo è stato esaltato da Dio, come ci dice anche la lettera ai filippesi. È qualcosa di analogo a quanto accade nella relazione sponsale, dove il reciproco attrarsi degli sposi porta un reciproco uscire da sé per aderire all'esistenza dell'altro e questo produce una reciproca esaltazione dell'identità personale. Il dono di sé, infatti, risveglia l'essere dell'amato, e questo lo si può osservare nell'amore umano. Torniamo allora ad osservare la realtà dell'amore umano, dopo aver contemplato la fonte da cui promana. Osserviamo cioè l'amore umano alla luce di ciò che abbiamo contemplato del mistero trinitario attraverso la finestra della incarnazione. Anche su questo ci lasciamo guidare dalla parola di Dio, che rivela il volto di Dio, ma rivela anche il volto dell'uomo e quindi dell'amore sponsale. Nel Cantico dei Cantici la sposa sveglia all'amore lo sposo. Cantico dei Cantici 8. Sotto il melo ti ho svegliato, laddove ti concepì tua madre, laddove ti concepì colei che ti ha partorito. Sotto il melo la madre lo ha generato, lei lo ha svegliato. Come una levatrice fa uscire il piccolo dal grembo, lei lo ha svegliato all'amore, sorgente della vita. C'è una nuova nascita nella quale chi ha donato se stesso è presente nell'essere dell'altro. È il reciproco in essere dell'amore. San Tommaso. Una comunione esistenziale dalla quale sorge un ritrarsi davanti all'altro per tornare a incedere verso di lui. È qualcosa di analogo a quello che accade nell'amore trinitario, dove il figlio si ritrae davanti al padre per poter tornare a incedere verso di lui ancora più profondamente, e l'incarnazione questo ce l'ha rivelato. 
a ritrarsi davanti all'altro non è allontanarsi, è attrarre tracciando il proprio passaggio nella relazione con lui. Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Dice Dio del suo amore per Israele, un amore sponsale, caratterizzato da una profonda intimità. Solo da una profonda intimità può sorgere un rispetto stupito che arretra davanti all'altro attirandolo verso di sé. Israele potrà seguire il Signore perché la sua presenza intima nel dono dello Spirito rende Israele capace di lasciarsi attrarre da lui. L'essere nell'altro dell'amore coniugale fonda l'arretrare davanti all'altro tracciando un passaggio che attrae verso di sé. Questo potere di attrarre è frutto proprio dell'essere nell'altro. La seduzione, infatti, è conoscenza intima e questa conoscenza intima è, questa, è proprio questa conoscenza intima che attrae colui che si sente conosciuto. È proprio il percepirmi presso l'altro che mi attrae verso di lui e mi spinge ad aderire incondizionatamente alla sua esistenza. Ed è proprio questo aderire incondizionatamente alla sua esistenza che mi porta a ritrarmi attirandolo verso di me. Al venire verso di me dell'altro, che si lascia attrarre, corrisponde il mio andare verso di lui. È un lasciarmi trovare di nuovo, un lasciare che l'altro aderisca ancora più profondamente alla mia esistenza, andando io ad aderire alla sua. Dalla più profonda comunione esistenziale, sorge uno stupore ancora più intenso e un ulteriore ritrarsi in un crescendo di seduzione e dono che investe tutti i livelli dell'affettività. Questa dinamica dello spirito umano che contraddistingue il legame sponsale si estende infatti dal livello più periferico dell'affettività, quello corporeo, sensoriale, per estendersi a quello psichico ed arrivare a coinvolgere anche la coscienza ma anche lo spirito della persona. L'unione dei coniugi non è mai perfetta. Questo non significa che non c'è, è una comunione che si colloca tra il già e il non ancora del tempo della storia. È dono e compito grazie a responsabilità umana, riflesso e partecipazione al dinamismo d'amore che unisce le persone divine. L'umanità, associata a Cristo nell'incarnazione, è resa partecipe del dinamismo d'amore che lega le persone della Trinità. La coppia partecipa in modo tutto particolare a questo dinamismo. Perché? Perché l'amore di una coppia con il sacramento del matrimonio viene innestato in quello di Cristo. Uniti a Cristo gli sposi sono resi partecipi del dinamismo di dono, accoglienza dono, che lega Cristo al Padre e allo Spirito. Ma Cristo è uno dei tre che danzano in Dio. E quindi uniti a Lui gli sposi lasciano che la loro relazione sotto l'azione dello Spirito divenga una partecipazione a questa danza divina. Con il sacramento del matrimonio la relazione sponsale non è più solo immagine, ma partecipazione reale all'amore nuziale di Dio. Lo Spirito Santo agisce nell'amore coniugale, suscitando un dinamismo circolare di uscire da sé, aderire all'altro e ritrarsi attirando, per tornare di nuovo a uscire da sé, aderire più profondamente e ritrarsi di nuovo. In questa danza dell'esistenza sponsale si riflette quella danza d'amore eternamente nuova che è il volto trinitario di Dio. Grazie. Oh, grazie Maria per essere voi che se c'è qualche domanda sia prima però siamo puntuali, anzi se c'è se qualche domanda di Ma o a Maria, io vi ringrazio nuovamente per aver accettato il nostro invito. Io sono convinto che queste occasioni di riflessione siano significative, perché è necessario sempre entrare un po' più in profondità in alcuni forse lo facciamo poco e così l'idea che ci abbiamo con l'associazione sia con l'associazione di Giromani e Sindone che con l'altra associazione di Comunità della Razza sempre quella di, come dire, di offrire delle occasioni di riflessione eh, elevate un po' ad essere generi nel nostro confronto e 
le palle ha un pubblico sempre più, più basso, insomma, quindi queste, questo ciclo di conferenze sta avendo un discreto successo e quindi è una cosa che mi fa, fa molto piacere, anche se allargando la prospettiva eh, forse è difficile fare sintesi. Allora che cosa significa mettere insieme una, una testimonianza come quella di Lima? la riflessione come quella della Di Maria sulla, sulla famiglia e, e la sintesi la dobbiamo trovare probabilmente nel tempo e, diciamo nel corso di queste alla fine di queste conferenze ci sarà eh, il, il 31 di maggio un sabato pomeriggio a Famiglia dei Monti un bel dialogo fra Marco Buzzi che è un filosofo e poeta e Monsignor Feroci che è direttore della, della Carità Sede Cesare e dovrebbe essere un collega <coughs> del tipo di fare sintesi. Le provocazioni di cui si parlava anche prima, no? che questo tema è un tema provocatorio, perché quando oggi noi parliamo di famiglia in questo, in questo modo, io ho capitato una volta di dire suscitando anche un po' di quelle la Chiesa difende la famiglia, eh, questo è fuori di tutto, ma la famiglia che deriva dal progetto di Dio, che viene dalla, che prende spunto dall'immagine di Dio, non certo la famiglia eh, che ci viene di famiglia che ci viene dalle culture che noi vediamo, che non sempre sono, sono, sono state cristiane forse nominalmente ma non sono state veramente e allora mi veniva così una breve domanda se, 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 se può rispondere anche si riferisce a quanto che diceva Dima prima cioè quanto è importante veramente ritornare sempre alla radice alla, per riscoprire l'essenza delle cose la radice della vita familiare la radice dell'esperienza spirituale e la vita familiare in questo senso esperienza spirituale ci sono tanti punti di contatto quello che dicevi tu andava bene per l'esperienza monastica e viceversa no? alla radice di tutto c'è l'esperienza spirituale e l'esperienza della vita interiore che facciamo sempre troppo poco probabilmente che forse anche come chiesa come chiese dovremmo riannunciare con più Forza. Eh, che cos'è la vita cristiana se non dialogo con, con il tu assoluto, dialogo con la Trinità, entrare nella comunione trinitaria. Da questa comunione può essere la testimonianza, l'impegno per la trasformazione del mondo, per il dialogo, per l'incontro. E quindi questo è un po', so se vuoi dire qualche cosa anche di ma come conclusione e prima di concludere poi i nostri cari amici che ci ospitano, ci dispiace per chi è andato prima, ci invitano anche se volete a un piccolo momento di rinfresco nella loro, nella loro, nel loro refettorio. Allora Maria, una parola per concludere se questa eh, cosa della vita interiore può essere un po' una, una, una sintesi secondo te? Insomma. Assolutamente sì. Eh, io trovo che eh, oggi c'è proprio un'urgenza di eh, aiutare eh, le coppie a vivere eh, la ricchezza di cui sono depositarie e quindi a scoprire proprio in questa, nel dinamismo affettivo che rilega questa partecipazione reale proprio di cui parlavo prima al, al mistero della vita trinitaria e, e non si tratta di fare chissà quali eh, riflessioni teologiche ma proprio partire dal vissuto della coppia la tenerezza, la compassione, la misericordia sono i momenti che all'interno di un legame affettivo della coppia emergono quindi aiutare a leggere una coppia questi, queste tonalità emotive non come qualcosa di fugace di, eh, 
così qualcosa che oggi c'è e domani non c'è di instabile, di bizzarro, ma veramente la manifestazione dello spirito, che è lo spirito santo, che si manifesta proprio in quel legame affettivo e aiutarli a entrare in questo che ho definito prima questo dinamismo elicoidale, no? cioè questa spirale che sale verso l'alto e quindi questa intensificazione giorno dopo giorno proprio dell'amore di Dio. Quante volte noi sentiamo eh, una coppia che dice ma noi ci separiamo perché non sentiamo più niente, come è possibile una cosa del genere? Perché noi evidentemente li aiutiamo poco, per non dire quasi niente, no? a, a vivere proprio questo moto affettivo come un segno dello spirito. E su questo dovremmo interrogarci no? e Grazie. fare qualcosa di più. Grazie a Grazie. te. Una parola di Maia Carol su questo della vita interiore, che è il tema, diciamo, che è il tema di vita di questo ciclo di conferenze. Sì, io ho solo questa cosa della mia esperienza. Eh, ogni volta eh, che ho affrontato le difficoltà delle relazioni aiutava eh, molto eh, che io l'altra persona non guardavo più l'uno l'altro non guardavo più tutti e due eh, si giurava sempre il suo terminato era proprio un affetto verso un, eh, un terzo eh, e eh, devo dire che è stato sempre miracoloso la linea eh, che collega il cuore della persona eh, più profonda del cuore di Dio eh, è una linea eh, che eh, potrebbe essere eh, alle volte eh, a causa delle stanchezze, delle difficoltà per essere offuscata un po', eh, ma mai si interrompe. Quindi appellarsi a una guardando eh, oltre, non solo l'uno o l'altro, allora che mi pare eh, fianco, faccia a faccia ma fianco a fianco, e lo dice anche il Benedetto XVI rispetto al dialogo, eh, guardando verso un, eh, un, un futuro eh, di insieme. Eh, negli ultimi anni eh, esce anche se un po' anche in termini di eh, teologia, qualcosa che si chiama, eh, sono stati di una volta, eh, una certa preparazione scatologica, quindi un cammino di insieme verso eh, ciò che ci attira tutti, eh, in, che ci eh, dà la possibilità di guardare l'uno l'altro, ma ci dà anche la possibilità di guardare Dio e attraverso Dio e guardare l'altro. Questo perché eh, oh, la vita veramente oh, lo vogliamo chiamare anche così. Grazie. Se ci fate strada, eh, Maria ha anche pubblicato un bel librone, eh, Teologia della Fettività Comunale. Io ne ho portato alcune copie, se qualcuno Cittadella. Può. Sì, ma ce ne ha portato anche alcune copie, se qualcuno avesse piacere. Io invito a farci strada, dove sta parte. Ah, Carol, lo prego, chiedo spesso. Thank you.